Привет, ребята! В этом выпуске мы продолжим знакомство с видеопрезентацией Клауса Дона, которую мы начали в предыдущем ролике. Ссылку на первую часть вы можете найти в подсказке, в правом верхнем углу экрана. Далее следует адаптированный перевод оригинального текста. Итак, мы начнем с удивительной керамики, найденной в Эквадоре, в Южной Америке. Перед вами удивительная керамическая статуэтка. Вы спросите, что в ней удивительного? Вы можете видеть, что то, как сидит этот персонаж, не является настоящим доколумбовым стилем. Это больше похоже на позу лотоса из Азии, и выглядит очень похоже на многие изображения Будды. На его плечах змея, которую он держит ртом за хвост. Такая иконография вообще никак не относится к какой-либо из существующих или древних доколумбовых культур. Вот еще одна похожая статуэтка. Этот персонаж сидит в позе, похожей на позу лотоса из Азии. На его голове очень странный шлем, а в центре шлема вы можете увидеть голову лягушки. Лягушка считается очень мистическим животным в древней южноамериканской доколумбовой культуре. Но это верно также и для Африки, и для Азии. Здесь у нас еще одна керамическая статуя, держащая что-то вроде тарелки в левой руке. Это тоже не относится к доколумбовой культуре. Это еще один очень странный артефакт. Мы видим персонаж, который держит в руках обвитую змеей палку или посох. Открытым остается вопрос, где и кем были сделаны эти статуэтки. Здесь у нас фотография одной из больших каменных плит из Пума Пунку, и вы можете видеть, насколько идеально она была сделана. Основной вопрос, конечно, в том, сможете ли вы сделать такую идеальную работу с помощью простых инструментов. Рядом с этой областью были найдены скелеты размером 2 метра 60 сантиметров. На этом слайде показан череп одного из таких скелетов, и похоже, что он деформирован. Но определенно эти черепа не деформированы. Они естественные. Эти черепа выглядят как яйцо. На этой фотографии вы видите, насколько сильной была челюсть у этих существ. Это самая интересная фотография. Это вид сверху. Тут вы можете увидеть, что строение черепа не соответствует человеческому. У человека разумного теменная область состоит из двух частей, и между ними есть так называемый родничок. У этого черепа теменная область состоит из одной части, и тут нет родничка. Это показывает нам, что эти скелеты не являются человеком разумным. На следующих фотографиях мы посмотрим на некоторые артефакты, которые были найдены рядом с настоящими гигантами. Когда эти маски впервые попали мне в руки, я попытался примерить их и не смог посмотреть через них двумя глазами. Мне стало очень интересно, зачем древние делали маски, в которые можно смотреть только одним глазом. В то время я еще не знал, что они принадлежат скелетам гигантов. Но когда я узнал, что рост этих людей был более двух с половиной метров, я понял, что их лицо, конечно же, было больше нашего. И поэтому эти маски были для нас слишком большими. Это еще одна маска из Боливии. А вот еще одна маска, с очень замечательной резьбой, множеством спиралей и множеством символов, которые мы также встречаем во многих других культурах. Это очень тяжелая каменная статуэтка. Здесь, на голове персонажа, вы можете увидеть голову змеи. Тело змеи спускается вниз по тыльной части статуэтки, на спину персонажа. Это хорошо видно с тыльной стороны артефакта. Это означает, что в прошлом змея должна была быть очень важным животным. Это напоминает культуру поклонения нагам из Древней Индии. Здесь вы видите каменную флейту. Сегодня вы можете увидеть большое разнообразие таких инструментов. Это называется флейта пана, и делают их в основном из дерева. Но на этой фотографии вы видите каменную флейту пана. Странно то, что вибрация звука этих каменных флейт совпадает с частотами наших мозговых волн. Возможно, что эти флейты использовались для медитации или в лечебных целях. В этой конструкции каждые два отверстия внизу в глубине камня соединены друг с другом. Вы можете сделать идеальное отверстие в этом очень твердом камне. Но как вы соедините два отверстия на дне внутри камня с помощью простых инструментов? Даже в наши дни это было бы очень сложная работа, потому что отверстия имеют форму английской буквы U. Они изгибаются внутри камня. 
с помощью простых инструментов вы определенно не сможете выполнить такую работу. Да и сами отверстия очень точные. Это статуэтка в форме лодки. Тут, на корме, у нас есть флейта из трех трубочек. И вы можете видеть, как идеально они были сделаны. Вот еще одна флейта. Она очень маленькая. Для того, чтобы получить из нее звук, дуть надо очень мягко. А издаваемые звуки похожи на звуки дельфинов. А вот это артефакт, о котором мы даже понятия не имеем, для какой цели он мог использоваться. Напомню, что все это сделано из камня. Далее мы переходим к артефактам из Колумбии. Это так называемый генетический диск. Он выполнен из ледита, очень крепкого камня. По прочности он не уступает граниту, но структура камня слоистая. В наши дни сделать такой диск из такого же материала просто невозможно. Диаметр этого диска составляет около 27 сантиметров. На этом диске есть несколько вещей, которые в природе вы сможете увидеть только при помощи микроскопа. На генетическом диске показаны фазы зарождения и развития человеческого эмбриона, включая графическое изображение сперматозоидов и оплодотворенные яйцеклетки. Но некоторые изображения мы не могли объяснить, пока не обратились к фотографии, сделанной 25 лет назад в Швейцарии. Эта фотография сделана внутри женщины. На ней видно, как выглядят оплодотворенные яйцеклетки и как выглядят неоплодотворенные. Посмотрите сами. Они выглядят точно так же, как и на генетическом диске. На обратной стороне диска есть несколько изображений плода разного размера и разного возраста. Все это заканчивается чем-то похожим на маленького ребенка, которого вы также видите внизу диска. Тут вы видите детей женского и мужского пола. Также справа вы можете увидеть изображение мужчины, женщины и ребенка. Но странно то, как тут изображены человеческие головы. Совсем не похожи на людей. На этой фотографии вы можете увидеть нож, сделанный из того же материала, ледита. На ручке ножа у лезвия есть голова матери. На конце ручки голова ребенка. А также тут есть пуповина, которая обвивается вокруг шеи ребенка. Возможно, что этим ножом можно было перерезать пуповину, спасая жизнь ребенку. Это мать, ребенок и пуповина крупным планом. А это инструмент, который использовался для помощи природах, когда возникали какие-то осложнения. Он также сделан из ледита. С обратной стороны сделано место, куда вы сможете поместить только один большой палец. Это означает, что использовать этот инструмент можно только пальцами. Вы не должны применять силу. Возможно, что этот инструмент может быть даже безопаснее, чем наши инструменты, которые мы используем сегодня в таких случаях. Сегодня современные инструменты во время использования могут повредить голову ребенка. Это еще ряд артефактов из ледита. Мы думаем, что это тоже медицинские инструменты. Но они намного меньше предыдущего. Когда мы проводили проверку материалов в Вене, мы обратились к самым продвинутым экспертам. Они проверили эти артефакты и прежде всего сказали, что материал, из которого они сделаны, это ледит. Но изучая их формы, эксперты сказали, что не могут объяснить, как они были сделаны, и тем более, кто мог это сделать. Единственное, что эксперты сказали точно, это то, что из того же материала в наши дни мы не можем сделать такие же инструменты. Поэтому мы не знаем, сколько им лет. Но поскольку они были найдены в Колумбии и не соответствуют какой-либо известной доколумбовой культуре, мы можем сказать, что эти артефакты, по крайней мере, старше 6 тысяч лет. И мы не можем объяснить, какую технологию они использовали, чтобы сделать такие инструменты из ледита. Вот статуэтка с лицом, похожим на большие каменные статуи Мауи, с острова Пасхи. А вот это в шутку я называю кресло стоматолога. Оно сделано идеально. И это снова тот же материал, ледит. Меня беспокоит один вопрос. Если они могли делать такие идеальные фигурки из этого очень сложного материала, почему они всегда показывали человеческое лицо с большими круглыми глазами, маленьким носиком и большим ртом? До сих пор у нас нет этому объяснения. Это снова один цельный кусок ледита из Колумбии. На лицевой стороне вы видите мать, которая держит ребенка. 
С обратной стороны вы видите человека, одетого, скорее всего, для охоты. Вероятно, это одна семья. Эта каменная статуэтка тоже была найдена в Колумбии. Но она выглядит точно так же, как статуя Мауи с острова Пасхи. Только намного меньше размером. Всего около 30 сантиметров. А это еще один шедевр искусства резьбы по лидиту. С обеих сторон этого камня изображены по одной птице. Но если вы посмотрите на лицевую сторону камня, вы увидите, что две птицы представляют какое-то лицо. На левой стороне, между головой птицы и крыльями, вы снова увидите неизвестное письмо, которое мы нашли на камнях со всего мира. Это статуэтка матери, которая держит ребенка. У нее очень странное лицо. Эта статуэтка сделана из нефритового материала. А это еще один камень из Колумбии, обработанный в форме броненосца. На спине этого броненосца вы можете увидеть странное лицо с длинными ушами и двумя рогами. Это очень напоминает распространенное изображение дьявола. На этом артефакте вы можете увидеть странное улыбающееся бородатое лицо. А под ним есть два треугольника с одной стороны, а с другой стороны некоторые неизвестные символы. Снизу этого артефакта вы видите животное, похожее на крокодила. Далее мы отправляемся в Гвинею. Это Западная Африка. Там, на огромной гранитной горе, нашли статую женщины. Размер этой статуи от макушки до середины туловища составляет ровно 150 метров. Так что это действительно очень большой вопрос, кто мог бы сделать такой огромный гранитный памятник на горе, по крайней мере 10-12 тысяч лет назад. Возраст подтвердили археологи, которые брали пробы грунта у подножия горы. Даже в наши дни это было бы невозможно сделать, или по крайней мере это стоило бы очень больших денег. Так что вряд ли кто-то стал бы делать это сегодня. Если вы посмотрите на лицо крупным планом, вы увидите, что профиль лица определенно не европейский, но и, конечно же, не негроидный. Это должно быть южноамериканская или азиатская культура. Но опять же, если учесть возраст в 12 тысяч лет, то это может быть древняя потерянная цивилизация Атлантиды. Недалеко от этой области, в Сьерра-Леоне, профессор Питони отвечал за раскопки алмазов. И на его участке были найдены удивительные камни небесно-голубого цвета. Местные называют их небесными камнями, и с ними связано много легенд. В Вене мы провели исследование этих камней. Эксперты заявили, что это однозначно искусственный камень. Это не натуральный камень. Состав всего материала, из которого он состоит, можно идентифицировать. Единственное, что не смогли нам сообщить эксперты, это какой компонент тут использовали, чтобы получить этот настоящий небесно-голубой цвет. Эти каменные статуэтки были найдены на глубине от 20 до 50 метров. Профессор Питони всегда брал органический материал с места находок, и возраст этих каменных артефактов колеблется от 2 до 17 тысяч лет. А здесь у нас есть персонаж, сидящий на слоне. Вы прекрасно знаете, какой слон большой. Но посмотрите, какой большой персонаж по сравнению со слоном. Это нас заставляет задуматься о гигантах. Это тоже очень удивительная каменная статуэтка. Есть некоторые артефакты, как этот, которые изображают наполовину человека, а наполовину кого-то еще. Здесь вы видите человека с головой рептилии. А здесь такой же персонаж, только держащий в руке что-то вроде горшка. Возможно, что эти статуэтки использовались для каких-то церемоний. А это у нас какое-то животное, похожее на динозавра. Когда профессор Питони нашел эту статуэтку, она издавала странный гремящий звук. Поэтому он вскрыл статую и нашел внутри маленький черный шар, который вы можете увидеть рядом. Это железный материал, и когда на следующее утро они проводили исследование этого артефакта, и особенно этого металлического шара, профессор позвонил мне и сказал, что кто-то должно быть над ним пошутил. Потому что результат исследования был просто фантастичным. Материал, из которого сделан шарик, это хромистая сталь. Это такая легированная сталь, 
в которой основным лигирующим элементом является хром. Хромистая сталь была впервые изготовлена в начале 20 века в Австрии. Это означает, что было просто невозможно обнаружить ее внутри статуи возрастом примерно 17 тысяч лет. Некоторые из вас, возможно, видели фотографии гигантских скелетов в интернете. Это скелеты, которые, как говорят, были найдены в пустыне в Индии, а также в Китае и других местах. Большинство этих фотографий были фотографиями с конкурсов, на которых соревновались в идеальной работе в программе Photoshop. Но вот эти фотографии, которые я показываю вам, определенно не входят в эту категорию конкурсных фотографий из Photoshop. Это настоящие черепа и скелеты. Этот череп был найден в подземной туннельной системе в Колумбии. Возраст черепа заявлен как 11 тысяч лет. Череп больше обычного и передние зубы челюсти выстроены по-другому. Это еще одна очень старая фотография, сделанная в музее в городе Валета на Мальте. На ней изображено несколько удлиненных черепов. Конечно, это все объясняют искусственной деформацией, но черепа очень сильно вытянуты назад. Вот еще несколько очень-очень странных черепов, которые выставлены в небольшом музее в городе Ика, в Перу. Ика находится недалеко от знаменитых линий Наска, а музей называется «Музей Марии Райхи». Это леди немецкого происхождения, которая всю свою жизнь исследовала линии Наска. В ее музее вы можете увидеть самые странные черепа, которые я когда-либо видел. Все они найдены в этой области, недалеко от линии Наска. Поэтому возникает вопрос, что за люди там жили, и как они получили такие формы черепа. Особенно вот этот. Несколько врачей и экспертов однозначно заявили мне, что невозможно создать такую деформацию. Потому что при деформации вы не получите больше костного материала для увеличения черепа. Вы можете только изменить форму. Но эти черепа не просто вытянутые, они намного больше обычных. На этом черепе даже есть частицы кожи и волосы. Я думаю, что будет нетрудно провести датирование возраста и особенно анализ ДНК этого черепа. Но пока это никого не интересует. На самом деле ситуация такова, что это все очень важные части очень важной головоломки. Мы прилагаем огромные усилия, чтобы привлечь внимание людей к тому, что не было показано во многих музеях. К тому, что мы не читаем в учебниках по антропологии. К тому, что многие университетские профессора до сих пор отказываются признавать. Большое вам спасибо, Клаус, за то, что вы помогаете улучшить понимание нашей истории на планете Земля. А в мире еще много загадок, но в один ролик они все не поместятся. До новых встреч! Спасибо за просмотр! Все ссылки на источники информации в описании под роликом. Так что пишите комментарии, жмите на пальцы, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на канал, ну а мы пока поищем что-нибудь интересное для следующего ролика. Монтаж, перевод, озвучка и анимация студии Эльмукон.